。坦率直言，疯狂小杨哥与辛巴的激烈对决，不久前还在香港大出风头的三只羊企业，如今正面临瓦解，粉丝数量每日锐减七十万，主播默默也惨遭他们的陷害。锒铛入狱。从小杨哥的经历中，普通人可以汲取三大深刻的生活教训。若看不透这个世界的真相，你可能会陷入尴尬境地。大家好，我是你们的老朋友峡谷科代表。这两天，辛巴开撕小杨哥，在网上闹得沸沸扬扬。辛巴扬言要教小杨哥怎么做生意，怎么对得起消费者，教小杨哥如何直播带货。整个互联网也就辛巴敢这么干了。两人都是各自平台的带货一哥，为毛会撕起来呢？这还要从一只平平无奇的大闸蟹说起。前两天，辛巴直播带货某品牌的大闸蟹，链接上车后被抢售一空。辛巴对这个战绩很是满意，让助理加一点库存，给家人谋更多的福利。可助理委屈巴巴地告诉辛巴，链接已经崩了，理由是有一个大主播正在指着鼻子骂品牌方。辛巴一听，顿时火冒三丈，直接在直播间开启了暴走模式。他对着屏幕大骂说：“你们有什么可牛逼的呢？”为什么骂品牌方？质检质检你们没有，售后售后你们没有，赔偿态度赔偿态度你们没有，担责担责的态度你们没有，哪个商业模式？你们不是模仿我的，一字没提小杨哥，但句句都在骂小杨哥。因为与此同时，小杨哥也在卖同一品牌的大闸蟹。这不是辛巴第一次骂人，辛巴上十次热搜，其中有七次是因为在直播间开骂，而且大概率骂的还是平台。这也不是小杨哥第一次挨骂。作为抖音平台的带货一哥，他的一举一动都有不少反对和质疑的声音。这次两人发生冲突的理由很简单，就是因为前每一个平台的头部带货主播都有超强的溢价能力，他们不仅能拿到超低的价格，还会有一套对应的排他机制，避免其他主播破他们的全网最低价。这次两人矛盾的根就在于大闸蟹的价钱。辛巴直播间大闸蟹的价格是238元，包含四只四两的公蟹，四只三两母蟹，拍三送一。额外再赠送六瓶冰红茶。小杨哥直播间的价格是二百九十八元，里面是四只三两的公蟹，四只二两的母蟹。第二件零元，相当于买一送一。抛开像冰红茶这种可有可无的赠品，在辛巴直播间四四六元可以买到一只四两公蟹和一只三两母蟹，而在小杨哥直播间三十七二十五元可以买到一只三两公蟹和一只二两母蟹。只看价格的话，确实小杨哥这里要便宜一些。但实际上，两人买到的东西并不一样。经常买螃蟹或者其他海鲜的朋友应该知道，海鲜产品的价格跟大小并不是线性增长，通常稍微大一点的蟹要比小一点的蟹贵很多。所以，除非是按两计算，要不很难说到底是谁破了谁的价。对于一般主播来说，这根本没有什么可吵的点。但对于像小杨哥和辛巴这样的头部带货主播来说，账不能这么算，因为大主播的溢价能力往往约等于江湖地位。谁能拿到更低的价格，就意味着谁有更强的溢价能力，也就意味着谁的江湖地位更高。这或许就是辛巴第一次开炮的原因。不过，如果只是这样，倒也没什么值得关注的事情。真正有意思的是，接下来发生的事情。辛巴炮轰小杨哥之后，小杨哥这边也做出了回应。不过，第一个做出回应的人不是小杨哥本人，而是三只羊的另一只羊卢文庆。事情发生后，卢文庆开直播表态。过程中，他声称对方是拿自己做流量，并且口吐芬芳。最关键的是，他隔空喊话说：“我有太多的手段，知道你干什么。明天再咬，咬我。”卢文庆不算友善的态度，激起了辛巴的战斗欲望。没过多长时间，辛巴开直播回应此事，爆出了不少大瓜，而这些大瓜才是真正有意思的事情。你卖的只有你卖的梅菜扣肉用了淋巴肉，其他卖这个品牌的并没有用淋巴肉。辛巴列出的罪名大概有这么几条：第一条是三只羊售卖的部分产品质量不过关，比如吹风机、茅台酒和梅菜扣肉等等；最关键的是，三只羊对于这些产品的售后服务极差，一直采取不回应、逃避的方式来处理问题。这一点是不是事实，大家可以自行判断。这里不便多做评价。真正炸裂的是接下来的两条：辛巴爆料说，卢文庆前不久在东莞，因为涉嫌电商刷单造假被判了。要么是判三缓一，要么是判三缓四，具体的他记不太清楚。另一个爆料则是，小杨哥和卢文庆曾携手将自己身边一个女孩送了进去，罪名是敲诈勒索。这两个大瓜一放出来。
大家不再关心谁家的蟹子便宜，而是关心这两个料是不是真的。那么这两个料到底是不是真的呢？课代表查了一下网上的资料，给出的结论是真实性有待存疑。在裁判文书网上可以查到卢文庆的名字，但并没有符合条件的案件。不过这并不代表是辛巴在说谎。还有一种可能就是案子发生在近期，还没有被记录在案。毕竟能查到最近的案子是去年七月份。至于那个消失的女孩。网上很多人都猜测，这个女孩是三只羊的默默，理由是默默作为一个拥有五百多万粉丝的网红，已经大半年没有更新了，上一次更新还停留在去年。一天睡死你了，这么辛苦啊！而且这大半年的时间，网上几乎没有看到过默默出现。另外，默默跟大小杨哥的关系也符合关系很近的说法。除此之外，他们还有第二个证据，是无数评论区都可以看到的一张截图。很多人猜测。图片中的张嘉欣就是默默，不过这个只是猜测，并不能作为实锤的证据，因为根据平台的实名认证，默默并不姓张，而是姓徐。但是这也不能证明辛巴是在造谣，毕竟用家人或者朋友的身份证来注册账号也是常见的事儿。所以辛巴爆出来的这两个料很有意思，不能证明是真的，又不能证明是假的，但在舆论的口碑上，三只羊已经输得一塌糊涂。凡是跟三只羊。有关的账号下面都可以看见这样的评论：默默到底去哪儿了？很多人可能不知道默默是谁，这里简单介绍一下。当年小杨哥还没有来到现在的平台，只是一个愣头青，他找别人 PK 连线，根本没什么人鸟他。直到有一次，他 PK 连线连到了默默。当时默默在那个平台拥有六百多万粉丝，是一个真正的大网红。或许是在小杨哥身上看到自己曾经的模样，默默对小杨哥很好。他不仅主动跟小杨哥连了几个月的线，还经常导流给他，让他真正走上了互联网这条路。所以很多人说默默是小杨哥的贵人。后来小杨哥一飞冲天，成为抖音带货一哥。默默曾以品牌方的身份来过小杨哥直播间，那场直播中，小杨哥并没有避讳两人的关系，向默默抛出橄榄枝，邀请他加入三只羊。没过多久。默默成为三只羊的一名带货主播，不过并不是以小杨哥徒弟的身份加入，而是一名普普通通的带货主播。从时间和他和小杨哥的关系上来说，他确实符合辛巴口中消失的女孩的各种特征，所以很多人已经默认这个事实，提前开始在三只羊相关的评论里口诛笔伐。在舆论层面上，这一场辛巴可以说是完胜，不过这肯定不是故事的结局。事件发酵后，很多人怀疑这是不是剧本。毕竟网红路数千千万，剧本套路占一半。不过客代表倒认为这种可能性不大。首先，辛巴和小杨哥的身份很特殊，他们不仅是头部带货主播，还是两个不同平台的带货一哥。他们两人的互撕，不仅仅是两个大网红的冲突，某种意义上也是两个平台的明争暗斗。毕竟蛋糕只有那么多，唯一想要多吃一点的办法，就是把跟你在一起吃蛋糕的人踹下去。这种内卷方式不太磊落，但很现实，也很有效。其次。辛巴爆出来的料不是什么丑闻，杀伤性极大。如果后续能证明是真的，小杨哥虽然不至于踩缝纫机，但很有可能会被流量反噬，就此走下神坛。这对于抖音来说，虽然不至于伤筋动骨，但肯定是影响不小。毕竟一哥说没就没，这你能受得了吗？而且有意思的是，自从辛巴开炮以后，当初信誓旦旦的卢文庆，一夜之间账号变成了私密。不过现在还不到下结论的时候，还得让子弹再飞一会儿。目前针对辛巴的爆料，网上并没有任何真正意义上的实锤。小杨哥想要反击还是很容易的。这场一格大战的转折点就在于，到底谁在撒谎？一旦尘埃落定，直播电商的格局很有可能发生变化，甚至会引发一些连锁反应，导致整个行业规则都发生变化。一开始，所有人都以为那只是一次普通的雨。希望你能喜欢本期视频。如果你喜欢，请不要忘记点赞支持，同时订阅我们的频道。并开启通知，这样你就不会错过任何更新。如果你愿意，也请将本期视频分享给你的朋友。感谢你的观看，我们为你准备了更多精彩内容，让我们期待下一个视频。再见。